নমস্কার আমি ডক্টর রাজীব মুখার্জি আজ সেভেন্থ মে মঙ্গলবার টু আজ ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস সেই উপলক্ষে আজকে অ্যাজমা নিয়ে অ্যাজমা এই টপিকটা নিয়ে কিছু বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং আমরা চাইব যে আজকের এই সেশনটা টপিকটা খুব সুন্দর একটা ইন্টারাক্টিভ সেশন হোক এবং আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন আমি যেমন দেব তখন আমিও চাইব আপনাদের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা সেগুলো স্ক্রিনে ফুটে উঠুক এবং সেগুলো আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আজকের প্রোগ্রামটা খুব ফ্রুটফুল হবে আমার গলাটা আশা করছি শোনা যাচ্ছে যদি আমার গলাটা শুনতে বা আমাকে দেখতে পেতে কোনো অসুবিধা হয় কাইন্ডলি ইনফরমেশন দিন বাই মিনস অফ কমেন্ট কমেন্ট করে সেটা জানাতে পারেন আশা করছি আমার গলা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে অনেকেই জয়েন করছেন কিছু যদি প্রশ্ন থাকে এখন করতে পারেন আমার পেজে এর মধ্যেই কিছু প্রশ্ন আমি পেয়েছি যেগুলো খুব কমন প্রশ্ন অ্যাজমা রিলেটেড যে অ্যাজমা আর হাঁপানি জিনিসটা কি এক অ্যাজমার কি চিকিৎসা হতে পারে কিভাবে আমি প্রোটেকশনে থাকতে পারি অ্যাজমার জন্য অ্যাজমার জন্য কি ইনহেলার খুব দরকার ইনহেলারটা কি স্টেরয়েড ইনহেলার হয় এবং সেই ইনহেলার কি একবার নিতে শুরু করলে কি সেটা খুব অভ্যেস তৈরি হয় এরকম টাইপের প্রচুর প্রশ্ন আমাদের মনে থাকে এবং এই প্রশ্নগুলো আমাদের পেজে আমার পেজে বেশ কিছু প্রশ্ন অলরেডি এসছে এই কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদেরও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা এখানে প্রশ্ন করবেন আই থিঙ্ক আই এম ওয়েল অডিবেল আমাকে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে সেটা আমি কমেন্ট পাচ্ছি তো এখন আমরা বলবো যে এখন প্রশ্নোত্তর পর্বটা না রেখে আমরা মূল বিষয়টাতে ঢুকি তারপর আমার সেশনটা বা আমার বলাটা হয়ে গেলে তখন আপনারা আপনাদের যা যা বক্তব্য আপনাদের যা যা প্রশ্ন সেগুলো একে একে করবেন ফার্স্ট আমরা যেটা বলবো যে অ্যাজমা জিনিসটা কি প্রথমেই বলি যে বিভিন্ন আগে যেমন আমরা বলেছিলাম যেমন ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে আছে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে আছে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে আছে তেমনি আজকের দিনটা ওয়ার্ল্ড অ্যাজমা ডে হিসেবে পালন করা হয় সারা পৃথিবীতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং আমাদের একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে যেমন বিশ্বের কিছু বড় বড় সংস্থা আছে আপনারা জানেন ডাব্লিউএইচও বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তেমনি হার্টের জন্য এসিসি বা আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি সুগারের জন্য আইডিএফ এরকম বিভিন্ন সংস্থা আছে যেগুলোর গাইডলাইন আছে যেগুলোকে রিসার্চ পারপারে কাজ করা হয় এবং সেগুলো মেনে আমরা বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকরা চিকিৎসা করে থাকি এবং সেই গাইডলাইন গুলো এক একটা রোগের জন্য এক এক রকম হয় এবং সেগুলো দিনের পর দিন বছরের পর বছর সেগুলো কিন্তু টাইম টু টাইম আপডেট হয় তেমনি অ্যাজমার জন্য জিনা বলে একটি গাইডলাইন জিনা সংস্থার গাইডলাইন আমরা সবসময় আপডেট করি নিজেদের এবং সেই জিনার গাইডলাইন অনুযায়ী কিন্তু আজকের দিনে অ্যাজমার চিকিৎসা হয় বেশিরভাগ দেশে এবং সেটাকেই আমরা মেনে চলি ফার্স্ট বলা যে অ্যাজমা কি জিনিসটা কি অ্যাজমা জিনিসটা বাংলায় আমরা শুনেছি হাঁপানি বলে একটা জিনিস শুনছি হাঁপানি তার প্রথম প্রশ্ন আসবে আমাদের মনের মধ্যে যে অ্যাজমা আর হাঁপানি জিনিসটা কি এক এটা ফার্স্ট প্রশ্ন আমাদের মধ্যে আসবে হাঁপানি বলতে প্রথমে বলি যে বাংলায় যেটা হাঁপানি বলে সেই হাঁপানি বলতে আমরা যেটা হঠাৎ করি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে হঠাৎ করে একজন মানুষ খুব হাঁপাচ্ছে সবসময় হাঁপাচ্ছেন এরকম একটা হাঁপাচ্ছেন এটাকেই তো হাঁপানি বলি আমরা আমরা হাঁপানি বলতে এটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিন্তু অ্যাজমা মানে ঠিক ওই অর্থে যে দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাঁপানি বলতে সেই জিনিসটা কিন্তু অ্যাজমা নয় মানে মানে অ্যাজমার কিন্তু অনেকগুলো সিভিয়ারিটি অনুযায়ী অনেকগুলো পার্ট আছে অনেকগুলো পার্ট আছে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার তার মানে অ্যাজমার প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যাজমা এক রকমের সেটা যখন বাড়তে থাকে যখন সেটা বাড়তে থাকে তখন সেটা 
সিভিয়ারিটি অনুযায়ী সেটা অনেকটা বেড়ে যায় অ্যাজমা অনেকটা বেড়ে যায় এবং যখন সেই স্টেজটা অনেকটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় যখন ওই স্টেজটা অনেকটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় তখন সেটা কিন্তু অ্যাডভান্সড অ্যাজমা বা সিভিয়ার অ্যাজমা স্টেজে চলে যায় অ্যাকুট এক্সারেশন বলি আমরা সেই জায়গা চলে যায় অ্যাকুট অ্যাটাক অফ অ্যাজমা বলি সেই সময় কিন্তু ওই যে জিনিসটা বলে হাঁপানির মতো এই যে হাঁপানিটা সেটা হতে থাকে সেই জিনিসটা কিন্তু অ্যাজমার অনেকটা বাড়াবাড়ি অবস্থায় সুতরাং অ্যাজমা মানেই যে ওই বাড়াবাড়ি অবস্থাটা সেটা না তার আগেও অনেকগুলো স্টেজ আছে সেই স্টেজের মধ্যে দিয়ে আসতে হয় তবে কিন্তু সেই বাড়াবাড়ি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় সুতরাং আমাদের যে ফার্স্ট বলে আমাদের ভুল ধারণা যে অ্যাজমা মানে যে সব সময় সে হাঁপাবে সেটা কিন্তু নয় আমাদের কাছে যখন ডাক্তারবাবুদের কাছে আমাদের কাছে রোগীরা আসে এবং তাদের লক্ষণ সিমটম এগুলো দেখে আমরা যখন বলি যে আপনার অ্যাজমা আছে এই অ্যাজমা কথাটা কিন্তু খুব সোশ্যাল স্টিগমা আছে আমরা দেখেছি যে অ্যাজমা কথাটা যখন আমরা বলি তখন না ডাক্তার আমার হাঁপানি টাঁপানি সব কিছু আমি তো সবসময় হাঁপাইনি সেটাই আমি আজকে সেই মিথটা ভাঙতে চাই যে অ্যাজমা মানে যে সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যে সবসময় হাঁপাবেন সেটা নয় অ্যাজমার কিন্তু আরো অনেক সিমটম আছে সেগুলো নিয়ে আসবো আর একটা জিনিস বলি যে অনেকেই জয়েন করেছেন এখন দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তো অনলাইন জয়েন করেছেন পনেরো থেকে কুড়ি জন মতো আপনারাও চাইলে আপনারাও চেষ্টা করুন আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের এটা শেয়ার করার যাতে তারা অনলাইনে সেটাকে দেখতে পারে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে যদি সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি যে কাকে বলে এরকম সংজ্ঞা যদি আমরা বলি তাহলে সংজ্ঞা থেকে কতগুলো পার্ট আছে অ্যাজমা আছে তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন ক্রনিক মানে ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে প্রদাহ ক্রনিক মানে অনেক দিন ধরে হঠাৎ করে আজকে অ্যাজমা হয়ে গেল আমার এরকম কিন্তু হবে না অ্যাকিউট এরকম ব্যাপারটা না অনেক দিন ধরে একটা ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ তার হতে হবে কোথায় হতে হবে না আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেমে মানে শ্বাস যন্ত্রের মধ্যে অর্থাৎ মানে মানে হাইপার রেসপন্সিভনেস মানে যা একটা স্টিমুলাই মানে কি একটা হঠাৎ করে স্টিমুলাস দেওয়া মানে উত্তেজক মানে কোন অ্যালার্জি এই কথাটা আমরা শুনেছি মানে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ধরুন ধোঁয়া ধুলো এই জাতীয় কোন গন্ধ বা লোমের যে লোম বা ধরুন এই টাইপের যে জিনিসগুলো যেগুলো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসগুলো যখন এক্সপোজার হয় বা নাকে বা মুখে ঢোকে তখন অনেকের কিন্তু তার এগেনস্টে কোনো হাঁচি হয় না তার এগেনস্টে চোখ দিয়ে জল পড়ে না নাক দিয়ে জল পড়ে না এগুলো অনেকের হয় না আবার অনেকের ক্ষেত্রে হয় তার মানে অনেকে হাইপার রেসপন্স করে মানে এই যে অ্যালার্জেন গুলো যেগুলো আমাদের শরীরে অ্যালার্জি তৈরি করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে তাই সেই জিনিসটা অন্য কারুর ক্ষেত্রে রেসপন্সিভ না হলেও সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইপার রেসপন্স হচ্ছে মানে তার ক্ষেত্রে একটু ধুলো ঢুকে গেলেই হাঁচি আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে একটু ধুলো ঢুকে গেলেই নাক দিয়ে জল পড়ছে সিজিন চেঞ্জ হলো একটু শীত পড়তে আরম্ভ করলো সর্দি কাশিতে ভুগছে এই জাতীয় জিনিসগুলো একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলো ঠান্ডা খেলো তাতেই দেখা যাচ্ছে তার সর্দি কাশিতে ভুগছে এই জিনিসগুলো সবাইকার সমান হয় না তাই দেখা গেছে যে এই অ্যাজমার যে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞার মধ্যে এইটা একটা পার্ট যে হাইপার রেসপন্স মানে এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাতে আজমাতে ভোগে তাদের এই প্রবলেমটা দেখা যায় এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে ভেরিয়েবল এয়ার ফ্লো অবস্ট্রাকশন অর্থাৎ এই এই জিনিসটা যেটা বললাম প্রদাহ বিভিন্ন অ্যালার্জেন যেগুলো অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে এই জিনিসগুলো ঢুকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যে প্রদাহের ফলে কিছু কেমিক্যাল তৈরি হয় কিছু ফ্লুইড তৈরি হয় যেটা আমাদের ভাষা বলে ইডিমা সেটা তৈরি করে যে শ্বাস নালী আছে নর্মাল যে শ্বাস নালী সেই শ্বাস নালীর যে অ্যাপারচার ধরুন এই রকমের যদি গর্ত থাকে শ্বাসনালীর সেই শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন ঢুকছে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হচ্ছে কিন্তু এর ভেতরের পার্টটায় যদি প্রদাহ হয় অ্যালার্জির ফলে তাহলে সেই জায়গায় ইডিমা হয়ে বা কিছু কেমিক্যাল জমে সেই জায়গাটা ভেতরটা ফুলে যায় ভেতরটা ফুলে যাওয়ার ফলে এফেক্টিভ যে গর্তটা এফেক্টিভ যে 
আমাদের শ্বাস নালীর গর্তটা সেটা কিন্তু ছোট হয়ে যায় এবং ছোট হয়ে গেলেই কি হবে সেখান দিয়ে যেটা বড় জায়গা দিয়ে যতটুকু হাওয়া আপনি নেবেন নর্মাল টাইমে ছোট জায়গা দিয়ে সেই হাওয়াটাই আপনাকে নিতে হবে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন নেওয়ার জন্য তাহলে বড় জায়গা দিয়ে নিলে কিন্তু আপনার শ্বাস নালীতে কোনো আওয়াজ হয় না কিন্তু সেটা যত ছোট হয়ে যায় তার মধ্যে দিয়ে যখন আপনি হাওয়াটা নেবেন অর্থাৎ শ্বাস নালীতে যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন তার মধ্যে দিয়ে আপনাকে শ্বাস নিতে হবে সুতরাং সমপরিমাণ শ্বাস মানে অক্সিজেন নিতে গেলে বা হাওয়া নিতে গেলে আপনাকে অনেক জোরে নিতে হবে এতটা জোরে আপনাকে নিলে তবেই কিন্তু সমপরিমাণ অক্সিজেন আপনার শরীরে ডেলিভারি হবে এবং বেশি পরিমাণ অক্সিজেন আপনার মধ্যে দিয়ে যখন ঢুকছে বা হাওয়াটা ঢুকছে ওইটুকু ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যেটা কিনা আগে অনেক বড় ছিল সেটাই কিন্তু একটা বাঁশির মতো আওয়াজ করবে আমাদের বাঁশির মেকানিজম কি বাঁশিটা যখন লক্ষ্য করবেন বাঁশির কিন্তু অ্যাপারচারটা বাকি জায়গাটা এরকম মোটা কিন্তু যেই জায়গাটা দিয়ে আপনি ফু দেন সেই জায়গাটা দেখবেন একটু ট্যারাপ ট্যাপার আপ হয়ে গেছে এইটুকু ছোট হয়ে গেছে সেই জন্য ওখান দিয়ে ফু দেন বলেই আপনার কিন্তু আওয়াজটা হয় কোনো কারণে যদি ওই ছোট জায়গাটা মানে বাঁশি যেখান দিয়ে ফু দিচ্ছে সেই জায়গাটা যদি খারাপ হয়ে যায় বা আপনি কেটে দেন কেটে দিয়ে যদি পুরোটাই অ্যাপারচার করে দেন মানে একটা নলের মতো পুরোটাই যদি একটা নল হয়ে যায় ওই মুখটা যদি ছিদ্রটা ছোট না হয় তাহলে দেখবেন আপনি যতই ফু দিন ওই বাঁশির আওয়াজটা হবে না এই অ্যাজমার ক্ষেত্রেও দেখবেন তাই যারা অ্যাজমাতে ভোগেন তাদের মাঝে মাঝেই দেখবেন সর্দি কাশি বেশি হলে মাঝে মাঝেই বা এমনিও যখন অ্যালার্জি প্রকোপ বাড়ে সিজন চেঞ্জ হয় ঠান্ডা লাগে তখনই কিন্তু একটা সাই সাই করে একটা আওয়াজ হয় এই সাই সাই আওয়াজটা বাঁশির মতো আওয়াজ আমরা বলি বাঁশির মতো আওয়াজ বা আমাদের ভাষা বলি হুইজিং হয় হুইজ সেইটা হয় ওই কারণেই কারণ ওই সময় আমাদের শ্বাসনালীর যে শাখা পোশাকা গুলো সেইগুলো কিন্তু একদম সরু 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 হয়ে যায় কেন না এতদিন ধরে প্রদাহ হচ্ছে এত অ্যালার্জির এক্সপোজার হচ্ছে সেই জন্য জায়গাগুলো একদম ছোট হয়ে গিয়ে আমাদের ওই টুকুর মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা পাস করে বলে তখন আমাদের কি হয় না কি হয় ওই বাঁশির মতো আওয়াজ হয় এবং শুধু তাই নয় অ্যাজমার ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এই ধরনের সেগমেন্টের পেশেন্টরা এই ধরনের মানুষেরা যখন দেখা যায় বাড়াবাড়ি হচ্ছে সিজন চেঞ্জের সময় হচ্ছে বা যেগুলো বললাম অ্যালার্জি যখন ভুগছে তখন হচ্ছে তখন বেশ বাড়াবাড়ি হচ্ছে হাঁপিয়ে পড়ছে একটু হাঁটতে গেলেও হাঁপিয়ে পড়তে পারে বসে বসেও হাঁপাতে পারে রাতে শুতে যাওয়ার সময় হাঁপাতে পারে বিশেষ করে ভোর রাতের দিকে বেশি হাঁপ ধরা বা সাই সাই হওয়াটা বাড়তে পারে এবং এরা দেখা যায় যখন আবার কিছুদিন পরেই হয়তো এদের ট্রিটমেন্ট হলো এবং ইনহেলার নিল বা অন্যান্য জিনিস নিল সেই পার্টটা আমরা পরে আসছি কিছুদিন পরে দেখা যাবে তারা কিন্তু একদম নর্মাল লোকের মতো আছে অর্থাৎ হয়তো গরমকালে বা অন্য সময় দেখা যাচ্ছে একদম নর্মাল লোকের মতো আছে এবং তাদের শ্বাসকষ্ট একটুও নেই সাই সাই আওয়াজ একটুও নেই ইভেন আমরাও যখন ডাক্তার বৌরা স্টেথোস্কোপ জানেন যন্ত্রটা সেটা যখন কানে দিয়ে আমরা ঢুকে দেখি তখনও কিন্তু সাই সাই ভাব একটুও পাই না কিন্তু তার মানে এই জিনিসটা অ্যাজমা জিনিসটা এমনই যে এক একটা সময় যখন অ্যালার্জির এক্সপোজার হবে বা এই সমস্ত এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হবে তখন তার এই এক্সারভেশন বা এই সিমটম গুলো বেড়ে যাবে আবার হয়তো হবে দু মাস পর হতে পারে তিন মাস পর কারোর হয় এক মাস পর সেটা তার কোন স্টেজে আছে তার অনুযায়ী কিন্তু এই দুটো সিমটমের মাঝখানে ওরা কিন্তু অলমোস্ট নর্মালি থাকে ইন কন্ট্রারি যাদের ব্রঙ্কাইটিস বা সিওপিডি বলে একটা সমস্যা আছে এটা আপনারা শুনেছেন বহুদিন স্মোক করা বা ধূমপান করার ফলে বা অন্যান্য এক্সপোজারের জন্য ব্রঙ্কাইটিস যেটা আরো বেড়ে যায় সিওপিডি হয় সেটা যাদের থাকে তাদেরও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হাঁপানিতে ভোগে কিন্তু তারা কিন্তু সারা বছরই ভুগবে তারা সারা বছরই সর্দি কাশি হাম ধরা এসব গুলো লেগেই থাকে তা তাদের সাথে এদের পার্থক্য মানে অ্যাজমার পার্থক্য এইটাই যে এরা যখন নর্মাল থাকবে একদম সুপার নর্মাল মানে একদম মানুষ নর্মাল মানুষের মতো কিন্তু যখন শ্বাসকষ্ট হবে তখন তার আগে নিশ্চয়ই একটা কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টার অর্থাৎ সেটা বেড়ে যাওয়ার জন্য কোন একটা জিনিস কাজ করবে এবার আমাদের গল্পটা আসবে যে আমাদের সিমটম কি আছে মানে এটার জন্য আমাদের কি কি লক্ষণ আমার একটা মানুষ বুঝতে পারবে একটা তো হাঁপিয়ে পড়া এটা একটা লক্ষণ হতে পারে একটা সাই সাই করে আওয়াজ হওয়া এটা একটা হতে পারে এই একটা হতে পারে কাফ ক্রনিক কাফ কাশি হচ্ছে ক্রনিক কাফ ছাড়ছে না এবং টিভি বা এই জাতীয় পরীক্ষাগুলো করেও দেখা গেছে যে না তার টিভি নেই তার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তার কিন্তু তাহলে হয়তো অ্যাজমা আছে অনেক অ্যালার্জেন এক্সপোজার অ্যালার্জি এক্সপোজ হচ্ছে বলে তার কিন্তু কাশিটা হচ্ছে এবং সেটাও একটা অ্যাজমার কারণ কাপ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাজমার অনেক সময় আমরা এই
যেটা আমরা হার্টের প্রবলেম অনেক সময় মনে করি কিন্তু এটা অ্যাজমার প্রবলেম থেকেও চেস্ট টাইটনেস এই জিনিসটা হতে পারে আর যেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এটার একটা সিজনাল ভেরিয়েশন জেনারেলি থাকে সিজনাল ভেরিয়েশন অর্থাৎ ঠান্ডা পড়ছে শীত পড়ছে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে এই সময়টা বর্ষা পড়ছে এই সময়টা এই সিজনাল ভেরিয়েশনের সাথে এটার একটা সম্পর্ক আছে এরকম দেখা যায় আর আর একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে রাতের দিকে অনেক সময় এদের কাশি বাড়তে পারে অনেক সময় অনেক সময় এরামও হয় যে শ্বাসকষ্ট এত বাড়ছে যে জানলা খুললে জানলার সামনে রাতে ঘুম থেকে উঠে জানলার সামনে গিয়ে বসতে হচ্ছে অনেক সময় এরকম হয় দুটো বালিশ দিয়ে শুতে হচ্ছে ভোর রাতের দিকে শ্বাসকষ্ট বাড়ছে এরকম হয় অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাটপিড হিস্ট্রি থাকে অর্থাৎ গায়ে কিছু অ্যালার্জির ভাব বা এক্সিমার ভাব এই জাতীয় জায়গা আসতে পারে কেননা যে অ্যালার্জির কথা বারবার বলছি যে অ্যাজমা ফর্ম ইজ এ ফর্ম অফ অ্যালার্জি অ্যাকচুয়ালি এই অ্যালার্জির যে ভাবটা সেটা যে সবসময় আমাদের হাঁচি কাশি নাক দিয়ে জল পড়া চোখ দিয়ে জল পড়া এইগুলোর মাধ্যমে আসবে তাই নয় আমাদের স্কিনের যে অ্যালার্জি গুলো থাকে অনেক সময় অ্যালার্জিক রিয়াকশন আমাদের স্কিনে দেখা যায় সেটাও কিন্তু অ্যাজমার একটা বই প্রকাশ করতে পারে সেরকম সেই অ্যালার্জিটা মাথায় রাখতে হবে যে সেটাও কিন্তু আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেমের মধ্যে বা শ্বাস নালীর মধ্যে সেই অ্যালার্জিটা কিন্তু প্রতিনিয়ত যাদের অ্যাজমা আছে তাদের প্রতিনিয়ত সেই রিয়াকশনটা চলতে থাকছে আর আর একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে পঞ্চাশ বছরের উপর যখন হয়ে গেল এবং তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হতে পারে সে ইনেলার নেয় বা সে অ্যাজমা ডায়াগনোসিস তার আছে কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেলে তা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে শ্বাসকষ্টের আরো অনেক কারণ আছে যেটা বয়সকালে হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে হার্টের কারণ সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সেটা ওনার আসছে কিনা সেটা অবশ্য চিকিৎসকের দায়িত্ব এবং আপনারও ঠিকঠাক হিস্ট্রি দেওয়া বা ইতিহাস বা আপনার সিমটম কি কি হচ্ছে সেটা দেওয়া সেটাও কিন্তু আপনার দায়িত্ব চিকিৎসকের কাছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে হঠাৎ করে অ্যাজমা যে বেড়ে যায় হঠাৎ করে ধরুন অ্যাজমা বা টান যেটাকে বলে হঠাৎ করে বেড়ে যায় সেটা কিরকম কখন বাড়তে পারে এগুলো দেখা যায় জেনারেলি মিনিট থেকে আওয়ার অর্থাৎ কিছু মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যার অ্যাজমা আছে তার হঠাৎ করে অ্যাকিউট অ্যাটাক হলে সেটা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মতো বেড়ে যেতে পারে এবং কখন বাড়তে পারে হঠাৎ করে খুব কোল্ড এক্সপোজার হঠাৎ করে ঠান্ডা হাওয়া বাইকে করে আসছেন সামনে হেলমেটের কাজ না বাড়নি খুব ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে মেয়ে এটা প্রেসিপিটেড করতে পারে অ্যাকুট অ্যাটাক আর হঠাৎ করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলেন যার খেউ জিন যার কোল্ড ড্রিঙ্কসে বেশি অ্যালার্জিক তার ক্ষেত্রে হতে পারে খুব ধুলো ধোঁয়া এটা ঢুকলে হতে পারে খুব একটা টক্সিক স্মেল যেটা সেটাও কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু অ্যাজমার প্রভাব প্রচুর পরিমানে আসছে আমেরিকাতেই সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট বাচ্চা অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ মতো প্রায় বাচ্চা এই অ্যাজমার প্রবলেমে ভোগে এবার কারণ হচ্ছে এবার কারণটা যদি আমরা জানতে চাই যেটা কি কারণে হতে পারে অ্যাজমা কেন হয় এটা ডেফিনেটলি একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে জেনেটিক ফ্যাক্টর মানে যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার বাবা মার আছে বা যার ঠাকুমা দাদুর আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজমার জিন জেনেটিক একটা প্রভাব কিন্তু ফ্যামিলিয়ার হিস্ট্রিতে পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রে অ্যাটোপির হিস্ট্রি পাওয়া যায় অ্যালার্জি হিস্ট্রি পাওয়া যায় যার ক্ষেত্রে বাবা বা মা হতে পারে যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস মানে নাক দিয়ে জল পড়া বারবার অ্যালার্জিতে ভোগা বারবার সর্দি কাছিতে ভোগা বাবা বাবা অথবা মা ভোগেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারও হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে ইভেন দেখা যায় নর্মাল ডেলিভারির তুলনায় যদি আমরা সিজারিয়ান ডেলিভারি করি সেক্ষেত্রে অ্যাজমার পার্টটা কিছুটা বেড়ে যায় ইভেন শুধু তাই নয় যদি মা স্মোকার হয় তার ক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চা যে জন্মগ্রহণ করছে তার কিন্তু অ্যাজমা হওয়ার চান্স অনেক বেশি মায়ের মায়ের যদি অ্যাজমা থাকে সেটাও কিন্তু তার ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই বাচ্চার অ্যাজমা হওয়ার চান্স বেশি মানে এইগুলো এক একটা কিসে কিসে বেশি হতে পারে সেটা কিছুটা প্রমাণ আর কিছু আছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর মানে কিছু যেটা আছে হচ্ছে আমাদের পরিবেশগত প্রভাব পরিবেশগত প্রভাব মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো খুব কমন যে ভাইরাল ইনফেকশন আমরা বলি যে আর এস ভি ভাইরাসের একটা ইনফেকশন ছোটবেলা অনেক সময় হয় সর্দি কাছিতে ভোগে বাচ্চারা আর্লি লাইফ এগুলো হয় সেটা অ্যাজমা ক্রনিক্যালি ইনফেকশন থাকলে অ্যাজমার দিকে চলে যায় রাইনো ভাইরাস বা এগুলো বলি 
চাইল্ডহুড অ্যাজমা বলি আমরা আর কি হয় যে বাচ্চাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা মানে মা বাবারা অনেক সময় না বুঝে যে তাদের সামনে স্মোক করছেন বা রাস্তায় আপনি নিয়ে বেরোলেন পার্কে যাবে বলে পাশে তার আঙ্কেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মোক করছে ওই যে প্যাসিভ স্মোকিং হচ্ছে ওই এক্সপোজারটা ওটা বাচ্চাদের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর এবং এটা কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা করার জন্য যথেষ্ট একটা এক্সপোজার এবং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাছাড়া যেগুলো আমাদের হতে পারে যে যে পারফিউমস সুগন্ধি যেগুলো পারফিউমস আর ক্লিনার্স যেগুলো দিয়ে আমরা ওই কাপড় কাছি বা যেগুলো ঘর দর পরিষ্কার করি যে ক্লিনার্স গুলো বা ডিটারজেন্টস এইগুলো কিন্তু ভীষণ প্রেসিপিটেট করে অ্যালার্জি হিসেবে কাজ করে এটা কিন্তু অ্যাজমার অন্যতম কারণ আরও কিছু জিনিস আছে যেমন দেখা যায় যে স্ট্রং ইমোশনাল স্টিমুলাই মানে হঠাৎ করে মানে যিনি কিনা খুব ইমোশনালি স্ট্রং মানে খুব ভেঙে পড়েন বা ধরুন খুব কান্নাকাটি করা হচ্ছে যার অ্যাজমা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে তার কিন্তু এটা প্রেসিপিটেট করে মানে বাড়িয়ে দেয় আরো ধরুন আপনি যে অ্যাজমার পেশেন্ট সে খুব উত্তেজিত হয়ে গেল বিভিন্ন কারণে সেটা তো অ্যাজমা হতে পারে খুব কাঁদতে শুরু করলেন ইমোশনালি ব্রেকডাউন হলো তাতেও কিন্তু তার টান ধরে সাই সাই করে আওয়াজ শুরু হতে পারে এই জিনিসগুলো হতে পারে আর কি হতে পারে এক্সারশনের সাথে বাড়তে পারে বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের যখন অ্যাজমা আছে তারা যখন মাঠে খেলতে নামলো ধুলো এক্সপোজার হলো এবং ওই যে দৌড় ঝাঁক হলো সেই দুটো জিনিসই একটা এক্সারশনের জন্য এক্সারসাইজের জন্য আর একটা যে ধুলো যে ধুলো তার জন্য এই দুটোই কিন্তু তাদের অ্যাকিউট অ্যাটাক প্রেসিপিটেট করতে পারে এবার প্রশ্ন হবে তাহলে ডাক্তার যে বাচ্চাদের তাহলে কি অ্যাজমা থাকলে সে কোনো দিন কি তাহলে খেলাধুলো করতে পারবে না সেটাও মিথ কেন করতে পারবে না নিশ্চয়ই করতে পারবে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারবাবুর সাথেই পরিচয় মানে জানতে হবে আপনার ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে উনি ঠিক নিয়ম ওনার মানে বাচ্চাটি যে পর্যায়ে আছে অ্যাজমা তার কতটা ট্রিটমেন্ট লাগছে কতটা ইনহেলার লাগছে তার উপর নির্ভর করে উনি নির্বাচন করে দেবেন একটি ইনহেলার যেটা কি না ওর যদি নামতে গিয়ে খেলতে নামতে গিয়ে বা ধুলোর এক্সপোজারের আগে তার আগে সেই সেই ইনহেলারের একটা পাফ নিয়েও খেলতে নামতে সেটা আপনার ডাক্তারবাবু ঠিকভাবেই আপনাকে গাইড করে দেবেন কিন্তু এইটা একদম ভাববেন না যে বাচ্চার ইনহেলার মানে বাচ্চার অ্যাজমা আছে বলে সে নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবে না এটা একদম ভুল ধারণা আর দেখা যায় যে যারা একটু ওজন বেশি ওবেসিটি মোটা যাদের বাংলায় বলি যত বেশি ওজন বাড়বে তত কিন্তু অ্যাজমার একটা খাবার চান্স আরো বাড়বে বা অ্যাজমার সিভিয়ারিটিও কিন্তু বাড়বে এটা আমরা দেখেছি তাছাড়া কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলোকে আমরা বলি বিটা ব্লকার বলে ওষুধ আছে যে প্রেশারের ওষুধ বা অন্যান্য কাজেও কাজ অন্যান্য অসুখ কাজ করে সেইগুলো কিন্তু অ্যাজমার অ্যাটাক বাড়ায় এমনকি অপথ্যালমিক সলিউশন বা আই ড্রপ যেগুলো আমরা দিই সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো কিন্তু মানে বিটা ব্লকার সেটা সিস্টেমেটিক্যালি অ্যাবজর্ব হয়ে আমাদের অ্যাজমার অ্যাটাক কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারে সুতরাং সেইগুলো দেখতে হবে কিছু ব্যথার ওষুধ আছে কিছু বিশেষ করে ব্যথার ওষুধ আছে অ্যাসপিরিন ইনসেটস এইসব জাতীয় কিছু ওষুধ আছে যেগুলো কিনা অ্যাজমার অ্যাটাক বাড়িয়ে দিতে পারে সুতরাং ডাক্তারবাবু খাই সেই জন্য আমরা বারবার বলি যে ডাক্তারবাবু খাই যখন যাবেন তখন আপনার কি কি সমস্যা আপনি ভুগছেন কি কি ওষুধ চলে সেইগুলো কিন্তু অবশ্যই বলবেন নাহলে ডাক্তারবাবু বুঝতে পারবেন না যে আপনার কি চিকিৎসা চলছে এবং সেই অনুযায়ী কি চিকিৎসা অ্যাড করবেন যেমন দাঁতের ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন কিন্তু আপনি বললেন না আপনার অ্যাজমা আছে বা আপনি নিয়ে নেন না তাহলে ডাক্তারবাবু হয়তো ব্যথার ওষুধ তো দেবেন নিজে তো স্বাভাবিক কিন্তু সেই দাঁতার ব্যথার ওষুধটা সেভাবেই নির্বাচন করে তিনি দেবেন যাতে আপনার সমস্যা না হয় আপনি যখন ক্যাটারাক্ট সার্জারি হবে বা অন্যান্য কিছু জিনিস হচ্ছে চোখের ডাক্তারবাবু কাজে গেলেন অন্য কিছুর জন্য যেখানে আপনাকে বলতে হবে যে কি কি ওষুধ খাচ্ছেন প্রেসক্রিপশন শো করতে হবে তাহলে সেটা দেখলে তিনি সেই জাতীয় অপথ্যালমিক সলিউশন বা আই ড্রপ দেখে দেবেন সুতরাং প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু একটা করে কিন্তু আহ রেলিভেন্স আছে বা ইম্পর্টেন্স আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আমরা দেখি চিকিৎসা প্রায় বন্ধই করে দেয় এবং ডাক্তারবাবুর কাছে আসাটাও বন্ধ হয়ে যায় কেননা আমি তো ভালো আছি আমি তো ভালো আছি আমি আর ইনহেলার নেবো খান ইনহেলার তো তখনই নেবো যখন আমার শ্বাসকষ্ট বাড়বে বা আমার সিমটম আসবে এই ধারণাটা বহু মানুষের কাছে থাকে সুতরাং সেটার জন্য উইদাউট এনি ডক্টর অ্যাডভাইস ডাক্তারবাবুর অ্যাডভাইস ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই ইনহেলার বন্ধ করে দেন অথবা তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন না যে ইনহেলারের ডোজটা বাড়বে না কমবে বা তার সাথে অন্য কোনো ওষুধ চলা দরকার আছে কিনা বা আর কিছু দরকার আমরা কমনলি সবচেয়ে কমন যেটা দেখি যে 
যে এটা প্রিভেন্ট করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে কমপ্লায়েন্স বাড়াতে হবে মানে ঠিকঠাক ভাবে চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে আমি ভালো আছি বলে আর ডাক্তারের কাছে যাবো না সেটা করলে ফার্স্ট হবে না দু নম্বর হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাভয়েডেন্স অফ রিস্ক মানে আপনার কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেটা আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর মধ্যে তাও নাও হতে পারে আপনার যে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে সেইগুলোকে কমাতে হবে যেমন আপনার হয়তো কোল্ড ড্রিঙ্ক সহ্য হয় না বা ঠান্ডা সহ্য হয় না তাহলে আপনাকে সেটা মেনে চলতে হবে আপনার বাড়িতে কুকুর বা বেড়াল পোষা আছে তার যে লোম সেটা কিন্তু অ্যাজমার অ্যাটাক বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট বা পাখি সুতরাং কোনো পশু পাখি যদি বাড়িতে থাকে কিন্তু আপনি সেটাকে সরাচ্ছেন না তাহলে আপনার অ্যাজমাও সারবে না সেই জাতে আপনার যে যে এবং প্রশ্ন ওঠে অনেক সময় যে কোনো খাবার থেকে কি অ্যাজমা হয় বা অ্যালার্জি হতে পারে খুব রেয়ার আমরা দেখেছি ফুড অ্যালার্জি খুব রেয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারুর কারুর ক্ষেত্রে ডিম বা বেগুন বা চিংড়ি এই জাতীয় জিনিস কারুর কারুর ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যালার্জি হয় যাদের ক্ষেত্রে এইগুলো খেলে অ্যালার্জি হয় তারা সেটাকে অ্যাভয়েড করবে সুতরাং কার যার যেটা আহ রিস্ক ফ্যাক্টর সে সেটাকে কিন্তু অ্যাভয়েড করবে শুধু অ্যাভয়েড না করে শুধু আমি ওষুধ খেয়ে গেলাম বা ইনেলার নিয়ে গেলাম তাহলেও হবে না সুতরাং কমপ্লায়েন্স বা ডাক্তারবাবুর কাজে নির্দিষ্ট টাইম অন্তর অন্তর যাওয়াটা যেমন দরকার তেমনি আমাকে যেগুলো বারণ করেছে ডাক্তারবাবু সেইগুলোও কিন্তু অর্থাৎ রিস্ক যেগুলো আমার ক্ষেত্রে আছে সেগুলো ড্যাম্পি ঘর যে ঘরে থাকি সেখানে সবসময় ড্যাম্প থাকে সেখানে হয়তো সেরকম ভাবে রোদ্দ ঢোকে না এই জাতীয় যে রিস্ক গুলো সেইগুলো কিন্তু আমাদের মেনে চলতে হবে একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ কোমোরবিলিটিস মানে যা বললাম ওজন বেশি তাকে ওজনটা কমাতে হবে যার যার নাক দিয়ে বারবার জল পড়ে বা সাইনোসাইটিসে ভোগে তাকে সেই চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জিআরটি বা গ্যাস্ট্রোসিজিয়াল রিফ্লাক ডিজিজ বা আমরা অনেক সময় অ্যাসিডিটি বলে থাকি অ্যাসিডিটি থেকেও কিন্তু অনেক সময় অ্যাজমা হয় অ্যাসিডিটি অ্যাজমা হয় বলবো না মানে অ্যাজমা প্রেসিপিটেড করতে পারে অ্যাসিড থেকেও অনেক সময় অ্যাজমা প্রেসিপিটেড করতে পারে মানে বাড়িয়ে দিতে পারে সেই জন্য এই জিনিসগুলো চিকিৎসাটা আমাদের খুব দরকার যে সাইকোসোশালি বা ইমোশনালি খুব বেশি নর্মাল লোকের থেকে বেশি হাইপার রেসপন্স করে কোনো ইমোশনাল ফ্যাক্টর গুলো তাকে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং এর মধ্যে রাখতে হবে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং এর মধ্যে রাখতে হবে সুতরাং যদি কাউন্সিলিং এ না রাখা যায় তিনি মারবাড়ি ইমোশনাল ব্রেকডাউন তার হবে সাইকোলজিক্যালি তিনি স্টিমুলেটেড হবেন তাতেও কিন্তু অ্যাজমা বাড়ি সুতরাং এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে এই অ্যাজমা যাদের আছে তাদের সাথে তাদের ভোকাল কর ডিসফাংশন হয় অনেক সময় জিআরডি যেটা বললাম এটার সঙ্গে অ্যাসিডিটি অনেক সময় রিলেশন থাকে ওবেসিটি বলেছি আর একটা হচ্ছে স্মোকিং স্মোকিং যারা করে তাদের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে অ্যাজমা আছে কিন্তু স্মোক করছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জেন তো একটা ঢুকছেই ধোঁয়াটা তো খারাপ ঘটেই তাছাড়া দেখা যায় তাদের যে ইনহেলার তারা নিচ্ছে সেই ইনহেলার কিন্তু তার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে না সেই জন্য যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে আর অ্যাজমার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় যেটা বললাম যে কাফ কাফ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর অ্যাজমার ক্ষেত্রে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টটা অত আপনি বুঝবেন না সাই সাই করাটা অনেক লেট পর্যায়ে যাবে অনেক সময় ক্রনিক কাপ কাশি হচ্ছে কিন্তু তার কারণ বোঝা যাচ্ছে না জ্বর নেই কাশি হচ্ছে বোঝা যায় না সুতরাং এই কাশি কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর একটা জিনিস যেটা বলি সেটা হচ্ছে কাশি হলেই আমাদের যেটা মাঝে মাঝে আমাদের অভ্যেস থাকে অনেকের যে দোকান থেকে কিনে কিনে অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়া বা দোকান থেকে কিনে কাপ সিরাপ খাওয়া এটা দয়া করে করবেন এটা প্রচন্ড সাইড এফেক্ট আছে আর অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যেটা আমরা অ্যাজমা পেশেন্টদের দেখে থাকি যখন তাদের ডায়াগনোসিস হয় না বা ডাক্তারবাবুদের কাছে যান না তিনি নিজেও জানেন না তারা অ্যাজমা আছেন তাদের ওই অভ্যেস হচ্ছে কাশি হচ্ছে দোকান থেকে যাচ্ছে একটু অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাচ্ছে এই অভ্যেসটা কেন বন্ধ করা উচিত কেন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কখন খাবো যখন আমার মধ্যে শরীরের মধ্যে একটা ইনফেকশন আসবে ইনফেকশনটাকে কাটানোর জন্যই তো অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু অ্যাজমার যে কাশিটা হয় সেটা কিন্তু কোনো ইনফেকশনের জন্য জেনারেলি নয় যদি জ্বর না আসে জেনারেলি সেটা ইনফেকশনের জন্য হয় না এবং তার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালার্জির জন্যই কিন্তু কাশিটা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই সেই জন্য যাদের অ্যাজমা আছে বা যারা অ্যালার্জির প্রবলেমে ভুগছেন তারা বারবার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া সারা বছরে দেখা যায় ছ বার সাত বার আট বার অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন ইররেশনালি কোনো দরকার পড়ে না তারা কিন্তু খেয়ে আদালতের নিজেরই ক্ষতি করছেন কেন
কেমিক্যাল প্রোডাক্টস ওষুধ মানে তো কেমিক্যাল প্রোডাক্ট তা আননেসারি আপনি ওষুধ খাবেন কেন যেটা দরকার নেই সেই জন্য আপনাকে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে নিজে নিজে আপনি সেই সেই ট্রিটমেন্ট করাটা খুব মুশকিল তাহলে সেইটা নিয়ে আপনাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে আর সেটার জন্য সব সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছেই যেতে হবে তার কোনো মানে নেই আপনি সমস্যায় ভুগছেন তার জন্য আপনাকে একদম ডিরেক্ট পার্মোলজিস্টের কাছে চলে যাবেন বা চেস্ট ফিজিশিয়ানের কাছে চলে যাবেন সেটা দরকার নেই আপনি দরকার হলে আপনার হোম ফিজিশিয়ান বাড়ির যে ডাক্তারবাবু আপনার দেখেন তার কাছেই আপনি যান তিনি এনাফ এই চিকিৎসার জন্য তার যখন মনে হবে একটা সময় পর বা তার যদি প্রথমেও মনে হয় যে না আপনার দরকার পার্মোলজিস্টের কাছে যাওয়া বা চেস্ট ফিজিশিয়ানের কাছে যাওয়া তিনি আপনাকে রেফার করে দেবেন অবশ্যই আপনি যান সুতরাং ওই আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাই দুটো পোল এক ধরনের পোল হচ্ছে ডিরেক্ট সুপার স্পেশালিটি লোকের কাছে চলে যাওয়া আর এক ধরনের পোল হচ্ছে কারোর কাছেই না যাওয়া ডিরেক্ট ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আমাদের আনতে হবে আর এই যে কাশি এই কাশি শুরু হলো মানেই যে অ্যাজমা সেটাও কিন্তু আমি বলছি কাশির কিন্তু অনেক কারণ থাকতে পারে টিভি থেকেও কাশি হতে পারে এসি ইনিমিটার মানে একটা প্রেশারের এক ধরনের ওষুধ হয় সেটাও কিন্তু কাশি হতে পারে আপনি নিজে ধরুন কাশি হচ্ছে শুকনো কাশি হয়ে যাচ্ছে এবং সেই আপনি দোকান থেকে ওষুধ কিনে কিনে কাপ সিরাপ কিনে কিনে খাচ্ছেন অ্যান্টি অ্যালার্জি কিনে খাচ্ছেন এরকম প্রচুর আমাদের হয় এক মাস দু মাস তিন মাস কাশি কমছে না হাজার একটা টেস্ট নিজেই হয়তো করে ফেলছেন এক্সরে টেক্সরে তারপরে ডাক্তারবু কাছে আসছেন ডাক্তারবু কাছে যখন আসছেন তখন দেখা গেল যে আপনার একটা প্রেশারের ওষুধ চলছে বা হার্টের ওষুধ চলছে এসি ইনিমিটার বলি আমরা সেইটা চলছে সেটা অনেক সময় এক দশ জনের যদি ওই ওষুধটা চলে তার মধ্যে চার পাঁচ জনের কাশি হতে পারে সুতরাং ওই কাশি ওই ওষুধটার জন্যই হয়তো হচ্ছে সেই ওষুধটাকে যেই ডাক্তার সরিয়ে দিয়েছে তার বদলে অন্য একটা ওষুধ দিলেন দেখা গেল দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাশি ভ্যানিস সুতরাং আপনার এই আগের দু তিন মাস যে আপনি কাপ সিরাপ খেয়ে গেছেন অ্যান্টি অ্যালার্জি খেয়ে গেছেন ইনভেন মানে কোনো দরকারই ছিল না কোনো হয়তো আপনি কোনো অ্যান্টিবায়োটিকও খেয়েছেন সুতরাং এইগুলো নিজে নিজে ডিসিশন নেবেন না দু নম্বর হচ্ছে শুধু কাশি অ্যাজমার জন্য না বা অ্যালার্জির জন্য না এটা কিন্তু আরো অনেক কারণ থেকে হতে পারে যেমন ইভেন অ্যাসিডিটি বা জিআরডি থেকেও হতে পারে যেটা আমরা বললাম আগে ইভেন কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র হার্টের হার্টের সমস্যা থেকেও হার্ট ফেলিয়রের সমস্যা থেকেও কিন্তু কাশি হতে পারে সুতরাং আমাদের এরকম বেশ কিছু এবং হ্যাবিচুয়াল কাজ মানে অনেক সময় একটা হ্যাবিচুয়াল ফর্মে হয়ে যায় মুদ্রা দোষ বাংলা যেটা বলে সেটা থেকেও কাশি হতে পারে সাইকোজেনিক সেটাও বলি সুতরাং কাশি বিভিন্ন জিনিস থেকেই হতে পারে সুতরাং এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন না এরকম করবেন এটা যথেষ্ট গুরুত্বের বিষয় এবার হচ্ছে অ্যাজমার জন্য আমরা কি কি ট্রিটমেন্ট করতে পারি তার আগে আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে পারি কি কি আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে পারি একটা হচ্ছে যদি অ্যাজমা খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায় হাঁপানি পর্যায়ে যায় শ্বাসকষ্ট বাড়ছে সেখানে এবিজি বা আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস বলে একটা জিনিস করি সেখানে করে আমরা দেখি যে আমাদের শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত অক্সিজেন কতটা কমে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি কিছু ক্ষেত্রে অ্যালার্জি টেস্ট সেটা ইন্টারনাল টেস্ট মানে চামড়ার মধ্যে টেস্ট করা যায় বা ব্লাডেও আইজি বলে একটা টেস্ট হয় সেটা করেও আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আর এক্সরে অনেক সময় করা হয় যদিও সেটা ম্যান্ডেটারি নয় যে সব অ্যাজমা পেশেন্টদেরই করতে হবে এবং এক্সরেতে সবসময় অ্যাজমাতে কিছু ধরা না পড়াটাই স্বাভাবিক সুতরাং এক্সরেতে সবসময় ধরা পড়ে না অনেক সময় কারুর কারুর ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা দেখার জন্য এইচ আর সিটি মানে সিটি স্ক্যান থোরাক সেটা করতে হতে পারে আর একটা যেটা ফার্স্টে বলা উচিত সেটা হচ্ছে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বা লাং ফাংশন টেস্ট সেটা একটা করা উচিত এরকম করে একটা টেস্ট হয় ফো দিয়ে যে আপনার লাং ক্যাপাসিটি কতটা আছে সেইটা দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবসময় যে পিএফটি তো অ্যাজমা ধরা পড়বে তা নয় কিন্তু এটা আমাদের ট্রিটমেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ইসিজি একটা হার্টের সমস্যা হলে বা হার্টের সমস্যা নিয়ে আপনি গেলে যে আপনার বেসিক একটা জিনিস হচ্ছে ইসিজি তেমনি আপনার এই অ্যাজমা বা এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে হলে বেসিক টেস্ট হচ্ছে কিন্তু পিএফটি বা পারমানেন্ট ফাংশন টেস্ট এবং এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এরপর যেটা সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য অ্যাজমা অ্যাকশন প্ল্যান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাজমা অ্যাকশন প্ল্যান বলে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্ট এডুকেশন পেশেন্টকে বুঝতে হবে পেশেন্টকে জানাতে হবে যেটা আজকেও আমরা করছি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেটাও একটা পেশেন্ট এডুকেশন প্রোগ্রামিং যে তাকে জানাতে হবে যে অ্যাজমা জিনিসটা কি এবং তার জন্য কি চিকিৎসা কেন চিকিৎসা ইনেলার হলে কেন ইনেলার দু নম্বর হচ্ছে প্রিভেনশন এটা আমরা কি কি উপায় প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা আমরা
প্রথম প্রথম হচ্ছে ডায়েটের বিশেষ কোন রোল নেই কিন্তু যার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডায়েটের অ্যালার্জি থাকে তারা সেই ডায়েট গুলো অ্যাভয়েড করবে কারো কারো ক্ষেত্রে ডিমে কারো কারো ক্ষেত্রে চিংড়িতে কারো কারো ক্ষেত্রে বেগুনে অ্যালার্জি থাকতে পারে যাদের যাদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে বা তাদের দেখা যাচ্ছে এগুলো খেলে হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা তারা নেবেন না দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইলের মধ্যে থাকতে হবে অ্যাক্টিভিটি এটা আমরা হার্টের ক্ষেত্র বলেছি সুগারের ক্ষেত্র বলেছি প্রেশারের ক্ষেত্র বলেছি অ্যাজমার ক্ষেত্র সুতরাং এটা একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে অ্যাক্টিভ লাইফ যে যত লিড করবে তার এক্সপোজার তত মানে তার প্রিভেনশন তত বেশি ভালো হবে এবং ট্রিটমেন্ট তত ভালো হবে এবং আমরা বলবো ফার্স্ট হচ্ছে যোগা প্রাণায়াম এগুলো খুব ভালো রোল আছে এই যোগা প্রাণায়াম একটা ভালো একজন ট্রেনার বা ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে অ্যাজমার জন্য যে যোগা বা প্রাণায়াম হয় সেগুলো অবশ্যই আপনি রেগুলার একটা নির্দিষ্ট সময় দশ মিনিট পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট করুন সাঁতারের একটা খুব ভালো রোল আছে কিন্তু মানে সাঁতার করলে যেটা ওটা ডায়রোবিক এক্সারসাইজ এবং এটা সাঁতার করলে দেখা যায় যে অ্যাজমা খুব প্রোটেকশন পায় অনেকের ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে যে বারবার সর্দি কাশিতে ভোগে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব ভালো কিন্তু সেটার ফল আমরা পাই উল্টে আমরা অন্য জিনিসও দেখি মানে দেখতে হবে যে আপনি কোথায় সাঁতার কাটছেন মানে যে আপনি সুইমিং পুলে কাটছেন বা যে পুকুরে কাটছেন সেটা আদৌ জলটা হেলদি কিনা সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে সেই জলটা হেলদি কিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মফসল গ্রামাঞ্চল এসব জায়গা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু পুকুর বা সুইমিং পুল যেখানে আমরা সাঁতার কাটি বা সাঁতার কাটার যেটা জায়গা তৈরি করা আছে সেটা জলটা কিন্তু মেনটেন জেনারেল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে রেগুলারই উচিত সেই জলটা চেঞ্জ করা সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না তাতে কিন্তু আবার হিতে বিপরীত অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে মানে যদি জল ঠিকঠাক করে চেঞ্জ না হয় জলের মধ্যে যদি স্ট্যাগন্যান্সি রয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই জল নাকে ঢুকে বা কানে ঢুকে ওটাইটিস মিডিয়া বা রিকারেন্ট চেস্ট ইনফেকশন রিকারেন্ট সাইনুসাইটিস রিকারেন্ট আপার রেসপিটেড ইনফেকশন এগুলো কিন্তু বারবার হতে পারে সুতরাং খারাপের থেকে ভালো জিনিস মানে ভালোর থেকে খারাপটাও কিন্তু আমাদের অনেক সময় আমরা দেখেছি যে যদি সুইমিং পুল বা পুকুর জল ঠিকঠাক করে মেনটেন না হয় সুতরাং সেটা আপনাদের দেখে নিতে হবে আর একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা বারবার বলি যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিলেন এবং মুখ দিয়ে ছাড়লেন জাস্ট লাইক দ্যাট ঠিক করে লক্ষ্য করলেন আমি ঠিক যেভাবে করলাম যে এরকম করে মানে এরকম একটা বাঁশিতে ফু দিচ্ছি জাস্ট মানে নিঃশ্বাস বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম নিঃশ্বাস না অ্যাকচুয়ালি প্রশ্বাস নিলাম আর নিঃশ্বাস ছাড়লাম আবার যতটা পারবো ততটা বুক ছেড়ে এইটা একটা জিনিস এটা যতটা পারবেন যতক্ষণ পারবেন দশ পনেরো মিনিট করুন আর একটা অনুলম বিলম যেটা বলি আমরা এই জিনিসটা বারবার করা মানে এই দিক দিয়ে টানলাম অন্য ডাক দিয়ে ছাড়লাম আবার ওটা দিয়ে টানলাম এটা দিয়ে ছাড়লাম আবার এটা দিয়ে টানলাম এটা দিয়ে ছাড়লাম এই জিনিসটা এগুলো কিন্তু খুব ভালো রোল আছে সুতরাং এইটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে ফার্স্ট হচ্ছে প্রিভেনশন করতে হবে যে যে জিনিসগুলো থেকে আমাদের হচ্ছে সেগুলোকে বাদ দিতে হবে ধোঁয়া ধুলো পাউডার বডি স্প্রে ধূপ এগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে বা আমাদের যেখানে থাকি আমরা আমাদের বাড়িতে মশার ধূপ পুজোর ধূপ এগুলো চালানো যাবে না এবং এটা আপনারা জানেন মানে আমাদের জানানো হচ্ছে আপনাদের যে ইন্ডিয়াতে আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে তার স্টাডি হয়েছিল পুরোহিতদের ওপর যে বিভিন্ন মন্দিরে যারা পূজারি তাদের ওপর স্টাডি হয়েছিল যে তারা কিরকম অ্যাজমা বা এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজে ভোগেন কেননা তারা তো সবসময় তো এক্সপোজার ধুন তারপরে যে ধূপ এইগুলোর এক্সপোজার তাদের সবসময় হচ্ছে তাদের মধ্যে করে দেখা যাচ্ছে যে তাদের নর্মাল পপুলেশনের থেকে তাদের মধ্যে এই অ্যাজমা প্রভাব কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বেশি সেই জন্য আমরা বলবো যে ধূপ মশার ধূপ পুজোর ধূপ এগুলো একদম জ্বালাবেন না যে কোনো ধরনের ইভেন মস্কিউটো লিকুইড এটারও কিন্তু খারাপ এবং বাইরে বেরোলে যাদের এই অ্যালার্জি হাত আছে বা অ্যাজমার টেন্ডেন্সি আছে তারা কিন্তু মাস্ক পরার চেষ্টা করুন অলওয়েজ যারা রান্না করছেন গৃহবধূরা তারা যে স্টিমটা উঠছে সেটা না নিয়ে একটা মাস্ক করে সবসময় একটা করার চেষ্টা করুন রেগুলার পারলে জল গরম করে ভেপার নেবেন প্লেন জল গরম করে নেবেন শীতকাল পড়বে যখন বর্ষা পড়বে যখন যখন সিজন চেঞ্জ হবে তখন প্রিভেনশন বেশি অ্যালার্ট হয়ে যান কোল্ড ড্রিঙ্কস হঠাৎ করে খুব বেশি ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম এগুলোকে অ্যাভয়েড করুন চিল এসির মধ্যে থাকবেন না চেষ্টা করুন 
এসি বাড়িতে চালালে পঁচিশ ছাব্বিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখলেই যথেষ্ট বাইরের টেম্পারেচার যদি তিরিশ থাকে তার থেকে তিন ডিগ্রি কম রাখবেন একদম আঠেরো উনিশ এরকম করে রাখবেন না তাতে কিন্তু এক্সপোজার আরো বেশি পারে হঠাৎ করে গরম থেকে ঠান্ডায় বা হঠাৎ করে ঠান্ডা থেকে গরম এটার মধ্যে আসবেন না এই জিনিসগুলো থেকে একটা আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে এরপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওষুধের পর্যায়ে ওষুধের পর্যায়ে হচ্ছে এটা একমাত্র ইউনিভার্সালি যে ওষুধ সেটা হচ্ছে ইনহেলার এবং সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু স্টেরয়েড ইনহেলার একদম স্টেরয়েড ইনহেলার আমরা যখন প্রেসক্রিপশন করি আমরা সবসময় বলে দিই আপনার ইনহেলার লাগবে এবং স্টেরয়েড ইনহেলার লাগবে এবার আমরা বারবার এই কথাটার উপর চাপ জোর দিচ্ছি কেন ফার্স্ট হচ্ছে কোট আন কোট ইনহেলার কথাটার সঙ্গে আমাদের একটা সুন্দর সোশ্যাল স্টিকমা আছে যে ইনহেলার নেওয়া মানে আমাদের হয়তো কোনো ক্ষতি হয়ে গেল এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা কেন আমরা যে মুখ দিয়ে ওষুধ নেব সেটাও একটা স্টেরয়েড ওষুধই নেব যাতে আমাদের যে জায়গাগুলো আগে ফার্স্ট আমরা আলোচনায় এসছিলাম যখন যে প্রদাহ বা প্রদাহ বা যে ইনফ্লামেশন এটার জন্য আমাদের যে শ্বাসনালীর যে অ্যাপারচারটা কমে যায় সেই অ্যাপারচারটাকে বাড়াতে হবে মানে যে সরু সরু হয়ে যাচ্ছে শ্বাসনালীগুলো সেইটাকে বাড়াতে হবে সেই ওষুধগুলোর মধ্যে মেন একটা ওষুধ হচ্ছে স্টেরয়েড এবং সেই স্টেরয়েডটা যদি আমরা ইনহেলার হিসেবে না নিই তাহলে আমাদের ট্যাবলেট হিসেবে খেতে হবে এখন যে কোনো ওষুধই যদি ইনহেলার হিসেবে না নি ট্যাবলেট হিসেবে খেতে হয় তাহলে কি মেকানিজম কি করে কাজ করে সেই ওষুধটা সেই ওষুধটা প্রথমে যায় মুখে মুখে থেকে সেটা চলে যায় পেটে সেটা তারপরে দ্রবীভূত হয় বা গলে যায় তারপরে আমাদের ব্লাডে আসে ব্লাডে আসার পর সেটা শরীরের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো যে কোনো যে ওষুধই আপনি খান না কেন সেই ওষুধই তাই হয় সুতরাং ওষুধের পার্ট চোখেও চলে যায় ব্রেনে চলে যায় হার্টে চলে যায় লাংসে চলে যায় কিডনিতে চলে যায় পায়ে চলে যায় সব জায়গায় চলে যায় এবার আমার লাংস এর জন্য অর্থাৎ ফুসফুসের জন্য অ্যাজমার জন্য যে চিকিৎসাটা দরকার যে ওষুধটা দরকার সে কি দরকার সে ওষুধটা খালি আমার ফুসফুসে যাবে এটাই তো আমার দরকার কিন্তু যদি আমি ট্যাবলেট ফর্মে সেটা খাই সেটা ওই রক্তে মিশে সে তো জানে না শুধু ফুসফুসে যেতে হবে সে রক্ত তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে সে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে ব্রেনে ছড়িয়ে পড়বে চোখে ছড়িয়ে পড়বে হাটে ছড়িয়ে পড়বে কিডনিতে ছড়িয়ে পড়বে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়বে সুতরাং যদি একটা একশো গ্রাম পাওয়ারে কথাই বলছে একশো গ্রাম পাওয়ারের যদি একটা আমি ট্যাবলেট খাই সে দেখা গেল হয়তো পাঁচ গ্রাম চলে গেল হচ্ছে ব্রেনে দু গ্রাম চলে গেল চোখে ছ গ্রাম চলে গেল হাটে দশ গ্রাম চলে গেল কিডনিতে এরকম করতে করতে ছড়িয়ে গেল লিভারে চলে গেল আরো কুড়ি গ্রাম লাংসে এলো হয়তো দেখা গেল পাঁচ গ্রাম এই পাঁচ গ্রাম যেটা লাংসে এলো সেটাই কিন্তু আমার অসুখটাকে সারাতে সাহায্য করছে সেই পাঁচ গ্রাম তার মানে একশো গ্রাম ওষুধটা খেলাম মাত্র পাঁচ গ্রাম আমার লাংসে এলো যেটা কিনা আমার দরকার বাকি নাইনটি ফাইভ মানে পঁচানব্বই গ্রাম কিন্তু আমার দরকার নেই সেটা আমার শরীরে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে গেছে সুতরাং যে ব্রেনে গেছে ব্রেনে গিয়ে তার একটা সাইড এফেক্ট হতে পারে সেই ওষুধটা হার্টে গেছে হার্টে গিয়ে একটা সাইড এফেক্ট হতে পারে কিডনিতে গেছে কিডনি থেকে সাইড এফেক্ট হতে পারে সুতরাং যেইগুলো যাওয়ার দরকার ছিল না সেই সব জায়গায় চলে গেছে সেই ওষুধটা শুধু লাংসে এসছে পাঁচ গ্রাম মানে পাঁচ পার্সেন্ট মাত্র ওষুধটা কাজের জন্য গেছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অকাজে গেছে এবার আমরা যদি ইনহেলার নিই তাহলে ইনহেলারে বুঝতে হবে যেটা যে পাম্প যেটা নিচ্ছি যেটা আমরা অনেক সময় পাম্প বলি আমরা ইনহেলার যেটা নিচ্ছি সেটার যে গ্যাসটা বা ওষুধটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু ওই পাঁচ গ্রামটাই আমাকে নিতে হচ্ছে কেন না ও তো ডিরেক্ট চলে যাচ্ছে লাংসে এটা কিন্তু আমার আর শরীরের অন্যান্য অংশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই সুতরাং আমি যখন ইনহেলার নেব তখন ওই একশো গ্রাম ওষুধটার জায়গায় আমাকে পাঁচ গ্রাম ওষুধটা নিতে হবে এবং যে কিনা ডিরেক্ট লাংসে গিয়ে কাজ করবে যার আর অন্যান্য জায়গায় কাজ করার কোন সম্ভাবনা নেই তাহলে এর সাইড এফেক্ট তার মানে প্রায় নেই বললেই চলে কিন্তু সেটাই যখন আমরা ট্যাবলেট ফর্মে বহুদিন ধরে খাবো তাই সাইড এফেক্ট থাকবে সুতরাং আমরা কি বুঝলাম যে ইনহেলারটা অনেক সাইড এফেক্ট কম দেন একটা ট্যাবলেটের তুলনায় সেটা আশা করি আপনার কাছে মানে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা এবং শুধু তাই নয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু মানে এক বছর দু বছর তিন বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন আমরা সাসপেক্ট করি তার চাইল্ডহুড অ্যাজমা আছে তাদেরও কিন্তু ইনহেলার খুব এফেক্টিভ হয় এবং তখন থেকেই তার ইনহেলার নেওয়া উচিত কারণ সেটাই একমাত্র চিকিৎসা তার সেটা তার কোনো ক্ষতি নেই বরং ট্যাবলেট সিরাপ এসব যদি অ্যাজমার জন্য ট্রিটমেন্ট করা হয় তাতে ক্ষতি হলেও হতে পারে এটার কোনো ক্ষতি নেই তার কোনো সাইড এফেক্ট হতে হতে পারে এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই সুতরাং এটা নিতে হবে এবং এরপরে প্রশ্ন আসছে স্টেরয়েড ইনহেলার হ্যাঁ স্টেরয়েড ইনহেলারটাই কিন্তু এর একমাত্র চিকিৎসা স্টেরয়েড কথাটা স্টেরয়েডের সঙ্গে আমাদের অনেক একটা ভয় জড়িয়ে আছে যে আমরা অনেক
এরকম স্টেরয়েড এর সত্যি অনেক সাইড এফেক্ট আছে কিন্তু এইখানে যে ইনহেলার যে স্টেরয়েডটা নেওয়া হচ্ছে এই ইনহেলার স্টেরয়েডের কিন্তু কোনো সাইড এফেক্ট নেই এই ধরনের কোনো সাইড এফেক্ট নেই কারণ সে খুবই কম মাত্রা যদি আপনারা ইনহেলারের আপনারা তো গুগল সার্চ করে থাকেন দেখবেন যে ইনহেলারের কম্পোজিশন যেটা আছে এখানে মাইক্রোগ্রাম মানে মানে গ্রামেরও হাজার ভাগের এক ভাগ মিলিগ্রামের মিলিগ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ এইটা এইরকম এত কম পর্যায়ে ইনহেলার নেওয়া হয় সেটা স্টেরয়েড নেওয়া হয় এবং স্টেরয়েডটা সাইড এফেক্ট কোনো প্রডিউস করতে পারে না এইটা আমরা সবসময় একটা বলে থাকি তুলনা করে থাকি যেমন ধরুন আগুন আগুনকে আপনারা বা ফায়ার আগুনকে আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এটা কি ভালো না খারাপ কেউ কেউ বলবেন ভালো কেউ কেউ বলবেন খারাপ তাই তো কেননা সভ্যতা যখন শুরু হয়েছিল তখন এই আগুনের জন্য দাবানলে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন হাজার হাজার সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ গ্রামের পর গ্রাম বা অরণ্যের পর অরণ্য দাবানলে সেই আগুনের জন্যই পুড়ে গেছে আবার সেই আগুনের আবিষ্কারই কিন্তু মানুষ সেই করেছিল সেই পাথরে পাথরে ঠুকে এবং সেই আগুন তখন থেকে আজকের এই আগুন কোন জায়গায় আমরা ইম্প্রুভ করে ফেলেছি এমন একটা জায়গা আজকে চলে এসছি আগুনে যে আজকে সেই তাপ শক্তি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্স টেকনোলজি এনেছি আজকে যে সমস্ত ইলেকট্রিসিটি চলছে বা এত কিছু আজকে আমরা কম্পিউটারের কথা বলছি এটা তো ইলেকট্রিসিটি থেকেই তো আমরা কথা বলছি বা ইলেকট্রিসিটি সেটা কি থেকে আসে সেটা তো তাপ শক্তি বা আগুন থেকেই সেই সেই মূল উৎস সেই আগুন ধরো আগুন তার মানে সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আমরা এই আগুনটাকে মডিফাই করে আমাদের নিজেদের ভালো লাগার কাজে ভালো হবার কাজে উন্নত কাজে উন্নত সভ্যতার কাজে আমরা সেটাকে কাজে লাগিয়েছি তেমনি স্টেরয়েড দাও তাই স্টেরয়েডও যত উন্নত হয়েছে সভ্যতা যত আমাদের মেডিসিনের উন্নত হয়েছে যত আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নত হয়েছে তত এই ওষুধগুলোরও সাইড এফেক্ট কমাতে কমাতে আজকে আমরা অনেক উন্নততর ইনহেলারের জায়গায় নিয়ে চলে এসছি যেটাই কিনা আমরা সাইড এফেক্ট প্রায় আমাদের এই মুহূর্তে খুব কম পাওয়া যায় সুতরাং ইনহেলার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবার প্রশ্ন হচ্ছে ইনহেলার নিতে শুরু করলে কি সারা জীবন ইনহেলার নিতে হয় এবার যে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন চশমা পড়েন ডাক্তারবাবু যান ডাক্তারবাবু দেখলেন হ্যাঁ আপনার পাওয়ার আছে আপনার চশমা লাগবে বলে প্রথম দিন আপনাকে চশমা দিল তখন কিন্তু আপনার মাথায় কোনোদিন আসে না ডাক্তারবাবু এটা কি সারা জীবন আমার চোখে চশমা পড়তে হবে কেন আসে না কারণ আপনি যখন চশমা ছাড়া বই পড়ছেন বা চশমা ছাড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তখন তো আপনার অসুবিধা হচ্ছে তেমন এটা আপনি সাবকনসিয়াস লেভেলে বুঝেই গেছেন যে চশমা ছাড়া আপনার চলবে না তাই আপনার মনের মধ্যে প্রশ্নটাই আসে না যে আমার আমি কি চশমা ছাড়া থাকতে পারবো কিন্তু ইনহেলার এই ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসে এই কারণে কারণ ওই যে বললাম অ্যাজমার সমস্যাটা প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম যে অ্যাজমা যাদের থাকে তাদের মধ্যিখানে এমন একটা পিরিয়ড যায় যে সময় একদম নর্মাল থাকে সে সময় সে ওই সময় মনে করে যে আমি তো একদম নর্মাল আছি তাহলে কেন আমার ইনহেলার লাগে কিন্তু এটা মানতে হবে যার অ্যাজমা আছে তার কিন্তু সে সে ক্লিনিক্যালি বা সিমটমেটিক্যালি নর্মাল থাকলেও তার ভেতরে তার কিন্তু ভেতরে রেসপিরেটরি সিস্টেমের ভেতরে এই অ্যালার্জিক রিয়াকশান কিন্তু সব সময় এটা চলতেই থাকছে ইনফ্লামেটারি রিয়াকশান চলতেই থাকছে তাতে একটা ট্রিগার যেই পড়লো একটা যেই অ্যালার্জি নিল হট করে সেটা আউটবার্স্ট করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে এবং যে ক্রনিক্যালি একটা ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকবে ইনহেলারের মধ্যে ক্রনিক্যালি থাকবে তার কিন্তু ওই অ্যালার্জির এক্সপোজারটা এলেও তার হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া এই প্রভাবটা কিন্তু থেকে সে অনেকটা বেনিফিট পাবে হঠাৎ করে সর্দি কাশি ধার থেকে সে অনেকটা বেনিফিট পাবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সুতরাং প্রশ্ন যদি উত্তরা হয় যে সারা জীবন কি চলবে হ্যাঁ কারুর কারুর ক্ষেত্রে সারা জীবন চলতে পারে তবে চাইল্ডহুড অ্যাজমার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বারো বছর চোদ্দ বছরের পর থেকে অনেক সময় ইনহেলারের রিকোয়ারমেন্ট লাগে না বড়দের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ইনহেলার ট্যাপার অফ করে বন্ধ করতে পারি অনেক সময় সেটা কিন্তু নিজে নিজে করবেন না তারও একটা মানে সিস্টেম আছে ডাক্তারবাবু আপনাকে বলে দেবে যে ইনহেলার কিভাবে আপনাকে ইনহেলারটা কমানো যেতে পারে সেটা একদিন হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলাম এরকম না যার যত ডোজে চলছে সেই ডোজটা আস্তে আস্তে কমানো যেতে পারে এবং যে কমাতে কমাতে যদি দেখা যায় যে তার আবার বেড়ে যাচ্ছে তার বোঝা যাবে যে ওই ডোজটা নিজে তার কমানো যাবে আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কমিয়ে দেওয়া যায় সেটা নিজে ডিসিশন নেবেন না সেটা ডাক্তারবাবুকে ডিসিশন নিতে দিন অনেক ক্ষেত্রে এরকম ট্যাপার অফ করে কমানো যেতে পারে আর একটা যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কার কার এবার ইনহেলার যেটা নেওয়া হচ্ছে তার পদ্ধতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যেটার মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে একটা রোটা ক্যাপ বা রোটা হেলার বলি আমরা সেটিগুলোর মাধ্যমে আমার নেওয়া যেতে পারে একটা ক্যাপসুল একটা ই
এবং চোঙা বা স্পেসার এটার মাধ্যমে নেন আপনি কিভাবে নিতে পারবেন সেটা আপনার ডাক্তারও ঠিক করে দেবেন যে আপনার কি পর্যায়ে আছে কতটা পর্যায়ে আছে এবং আপনি কিভাবে ইনহেলারটা নেবেন বা ইনহেলার ছাড়া রোটা কাপ নিলে আপনার সুবিধা কিনা নাকি আপনি স্পেসারের মাধ্যমে নিলে সুবিধা কিনা এইগুলো ডাক্তারও আপনাকে ঠিক করে দেবে কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ইনহেলার নেওয়ার পদ্ধতিটা এরা মানে দেখেছি প্রায় অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক দশ জনের মধ্যে সাত জন লোক ভুল পদ্ধতিতে নেয় এরা অনেককে দেখেছি ইনহেলার নাক দিয়ে নাকি নেই এরকম মানে সে জানে না সেই জন্য নাক দিয়ে নিচ্ছে তার কাজও করছে না তার তো আমি ইনহেলার নিচ্ছি কাজ করছে সেটা দায়িত্ব আমাদেরও যে আমাদেরও দেখিয়ে দিতে হবে বা স্পেশালিস্ট যারা এই ব্যাপারে যারা যারা স্পেশালিস্ট যে ইনহেলার পদ্ধতি দেখানোর জন্য বা টেকনিশিয়ান যারা তাদের তাদের কাছ থেকে ভালো করে আপনাদের দেখে নিতে হবে যে ইনহেলার নেওয়ার পদ্ধতি দেখিয়েছে ঠিকভাবে যদি নিতে না পারেন আমরা অনেক সময় দেখেছি ইনহেলার ঠিকভাবে নিচ্ছে না বছরের পর বছর সেই জন্য তার শ্বাসকষ্ট কমছে না কাশি কমছে না অ্যালার্জি কমছে না আমাদের কাছে আসে যখন তখন আমরা যদি ঠিকভাবে ইনহেলার নেওয়ার পদ্ধতিটা জাস্ট দেখিয়ে দিলাম ওষুধটা একই রাখলাম অনেক সময় বললে ডাক্তার আমরা তো ওষুধ এইটাই এই ইনহেলারটাই তো নিয়ে আসছিলাম এতদিন ধরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইনহেলারটাই আবার আগামী তিন মাস নিলেন কিন্তু পদ্ধতিটা ঠিকভাবে নিলেন দেখা গেল সেটাতেই উনি ভালো আছে ইনহেলার ইনহেলারটা চেঞ্জ করার দরকারও হয় সুতরাং পদ্ধতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিভাবে নেবেন আমাদের মেন উদ্দেশ্য কিন্তু অনেকে এখানে মুখের মধ্যে নিয়ে চিপে দিয়ে করে মুখটা বুঝে রেখে দেওয়া এইটা কিন্তু নয় মুখের মধ্যে গ্যাস নিয়ে কোনো লাভ নেই ওইটা ওই গ্যাসটা আমাদের নিতে মানে ওষুধটা ওটা নিতে হবে কিন্তু একদম লাংস পর্যন্ত যতটা পারবেন টেনে নেওয়া যারা সিগারেট নেন তারা জানেন ইন করা কাকে বলে মানে টেনে নেওয়া মানে ধোঁয়াটা যতটা পারবেন লাংসে নিয়ে যাবেন এবং প্রথম টানাটাই কিন্তু মেন টেনে নেওয়া এটা যতটা জোরে টানা মানে যে পারছেন না তাকে শিখিয়ে দেওয়া মানে শিখিয়ে দিয়ে নেওয়া স্পেশালের মাধ্যমে নেওয়া ইত্যাদি এইটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইনহেলার অনেক সময় দেখা যায় দু বছর তিন বছর বয়সেও কিন্তু এখন যা পলিউশন চারিদিকে হচ্ছে তাতে কিন্তু অ্যাজমার বেশিরভাগ বাচ্চারাই ভোগে এটা আমরা আগেও পরিসংখ্যান দিয়েছি কত কতজন ভুগতে পারে এরকম বাচ্চারা তাদের কিন্তু কম বয়সে অনেক সময় ইনহেলার দেওয়া হয় বাবা বাচ্চা বাবা মারা কিন্তু নিতে চান না বলেন এই বয়স থেকে একটা গ্যাস নেবেন এই বয়স থেকেই একটা ইনহেলার এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা যে আমাদের এই আলোচনাটা এতক্ষণ ধরে শুনে আশা করি আপনাদের মধ্যে একটা রিলাস একটা তৈরি হয়েছে একটা ধারণা যে এইটা যে আমাদের ইনহেলার টা ক্ষতিকর নয় বরং বাচ্চার জন্য ভালো তখন থেকে ইনহেলার না নেয় তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে খুব কম বয়স থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স থেকে এত বাড়াবাড়ি হবে ওনার এবং সে বারবার হসপিটালাইজেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ভবিষ্যতে যদি প্রথম দিকে ইচ্ছে ইনহেলার নেয় বা এগুলো করে তাহলে রেসপিরেটারি সিস্টেম বা লাংস এর সিস্টেম কিন্তু অনেক ভালো থাকবে অ্যালার্জি থেকে অনেক ভালো থাকবে সে কিন্তু অনেক ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এটা এরকম ভাবার কারণই নেই যে সে তার ক্ষতি হয়ে যাবে এটা কিন্তু ভাবার কারণ নেই এই জন্য শিশু বিশেষজ্ঞ বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট অনেক সময় কিন্তু ওই বাবা মাদের নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া হবে এটা ভেবে কিন্তু তারা ইনহেলার দেন না না ডাক্তার ইনহেলার দেবেন না ইনহেলার দেবেন না ট্যাবলেট দিন সিরাপি দিন সেই জন্য তারা তাদের মুখ রক্ষা করতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় শিশু বিশেষজ্ঞ বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট দিয়ে দিচ্ছেন ট্যাবলেট বা অ্যান্টি অ্যালার্জি বা সেটা সাময়িক ভাবে হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক বা সাময়িক ভাবে সেটা হয়তো কাজ করলো কিন্তু লং টার্ম যদি দেখতে হয় সেটা কিন্তু বেনিফিশিয়াল নয় বরং তার ক্ষতি আর একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ভ্যাকসিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট বড়দের ক্ষেত্রে যাদের অ্যাজমা বা অ্যালার্জির প্রবলেমে বারবার ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এভরি ইয়ার একটা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া সেটা তাদের এই প্রকোপটা অ্যালার্জির প্রকোপ সর্দি কাশির প্রকোপ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রকোপটা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কমিয়ে নেয় কারোর কারোর ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনও নিতে হতে পারে এবার যেটা ব্যাপার হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু ওষুধ থাকে হোটেল লিপাস বা এই জাতীয় ওষুধ যারা অ্যালার্জিটাকে স্টেবিলাইজ করতে সাহায্য করে সেইগুলো আমরা দিই অনেক অ্যাডভান্স ইনহেলার বেরিয়ে গেছে সেইগুলো আমরা দিই এইসব জিনিসগুলো অনেক কিছু জিনিস আমাদের অ্যাডভান্স বেরিয়ে গেছে যাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স অ্যাজমা হয়ে যাচ্ছে মানে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় লং টার্ম অক্সিজেন থেরাপি মানে বাড়িতেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হয় বারবার ভর্তি হতে হয় এই জিনিসগুলো হয় সেটা অনেক লাস্টে এবং দেখা যায় যারা জেনারেলি যে অ্যাজমার প্রথম থেকে চিকিৎসা করেননি অনেক লেটে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি ইনসুলিনের মতোই যে অনেক লেটে এসে অ্যাজমার জন্য ইনহেলার নিচ্ছে যার কিন্তু আরো পাঁচ বছর দশ বছর আগে নেওয়া উচিত ছিল সে নিচ্ছে পরে এসে তার কিন্তু ইনহেলার খুব ভালো কাজ
করতে পারে এবার প্রশ্ন হচ্ছে কার কার ক্ষেত্রে যে অনেকেই থাকে যে ইনহেলার নিচ্ছে বা ওষুধের মধ্যে থাকছে তাতেও তার কমছে না কেন কার কার ক্ষেত্রে হতে পারে এটা যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিয়মিত ডাক্তারবাবুদের কাছে আসে না নিজে নিজেই ইনহেলার নিয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে এক একজনের ক্ষেত্রে হতে পারে যারা যখন ভালো আছে নর্মাল স্পেল আছে যাদের তারা অনেক সময় নিজে নিজেই ইনহেলার বন্ধ করে দেয় এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে তাদের কাজ করে না আর খুব কমন হচ্ছে যে ঠিক ভাবে নিতে পারে না ঠিক ভাবে নেওয়ার পদ্ধতি তার ঠিক নয় ইনহেলার তার ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যায় যে ঠিকঠাক ভাবে সেটা কাজ করছে না এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেইগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর আরো কিছু আধুনিক চিকিৎসা আছে যে চিকিৎসাগুলো নিয়ে আমাদের এই জায়গা আলোচনা করার জন্য না আমরা সাধারণ জায়গার জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব আর মেডিসিনের মধ্যে যেটা বলবো যে এইগুলো তো আমরা নেবই তার সঙ্গে দুটো জিনিস আমরা সবসময় বলবো ইনহেলার অনেক ধরনের হয় একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার একটা হচ্ছে রিলিভার এই দুটো জিনিস আমরা ভাগ করি যেটা হচ্ছে ক্রনিক নেওয়ার জন্য সেটাকে বলি হচ্ছে কন্ট্রোলার মানে সে কন্ট্রোলে রাখবে আপনার অ্যাজমাটাকে একটা রিলিভার এটা নেওয়া সত্ত্বেও যখন দেখা যাচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট বাড়ছে বা অ্যালার্জেন্ট হলো কাশি বেড়ে গেল বা ওই বললাম খেলতে নামছে ধুলো ঢুকবে সেটা ক্রেডিট করা হচ্ছে আগে থেকে সে জন্য দেয়া হলো সেটাকে বলা হচ্ছে রিলিভার বা অ্যাকিউট রেস্কিউয়ার রেস্কিউয়ারও বলি আমরা হঠাৎ করে সবাই এই কনসেপ্ট গুলো আপনাদের নিতে হবে ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে যে কোন ধরনের ইনহেলার আমার দু ধরনের ইনহেলার ডাক্তারবাবু দিয়েছেন এক ধরনের ইনহেলার হয়তো আমাদের ক্রনিক ইউজের জন্য একটা হচ্ছে এসওএস মানে দরকার পড়লে ইউজের জন্য সেটা কিভাবে দরকার নেব এবং এই চিকিৎসাটা কিন্তু খুব খুব ইজি খুব ইজি চিকিৎসা যদি আমরা কিছু আমাদের কমন জিনিসপত্র সেগুলো মেনে চলতে পারি যেগুলো আমরা ফার্স্টেই বলেছি কারণ সেগুলো মেনে চলতে পারি আর যদি আমরা এই ইনহেলার বা এই সমস্ত ওষুধপত্র নিয়মিত নিতে পারি ডাক্তারবাবুদের কাছে টাইম টু টাইম যেতে পারি এবং আমরা যদি ভ্যাকসিন ইত্যাদি এইসব গুলো নিতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে বহু দিন সিমটম ফ্রি অবস্থায় বা লেস সিমটম অবস্থায় আমরা কিন্তু আমরা জীবন কাটাতে পারবো আশা করি এইটা থেকে আমরা অনেক ইনফরমেশন পেলেন এবার আমি দেখে নেব যে কি কি আমাদের কি কি আমাদের প্রশ্ন এসছে সেইগুলো যদি আমরা একটু দেখে নিতে পারি এক ঝলক যেগুলো আমরা একটা হচ্ছে একটু করে ওয়াক করলে দেবজানি করেছে প্রশ্নটা একটু করে ওয়াক করলে যদি কেউ হাঁপিয়ে যায় তাহলে ব্রেদ নিতে কষ্ট হয় সেটা কি অ্যাজমা এটা কি হেরিটারি হয় এটা কি ইনফেকশাস ডিজিজ এই সবগুলোই আমি আলোচনা করেছি দেবজানি সবগুলোই একটা খালি বলবো যে ইনফেকশাস কি না না এটা কোনো ইনফেকশাস না এটা কোনো কিন্তু সংক্রামক ব্যাধি নয় যদি না সে ইনফেকশন হয়ে যায় অ্যাজমার পর অ্যাজমা পেশেন্ট ইনফেকশন হওয়ার চান্স অনেক সময় বেশি থাকে যদি ইনফেকশন থাকে সেই সময় অ্যাক্টিভ ইনফেকশন থাকে সেই সময় একটা ক্রস ইনফেকশন হতে পারে পাশে যায় কিন্তু এমনি নর্মাল যে অ্যাজমা পেশেন্ট যে ইনহেলার নেয় সেটা কিন্তু ইনফেকশাস নয় মানে ওটার থেকে কারুর হবে না সুকন্যা প্রশ্ন করেছে যে আমি কিছু কমন প্রশ্ন করছি যা অনেক সময় মনে আসে আপনার সেগুলো মেনশন করিতে খুব ইম্পর্টেন্ট হবো কি কি অ্যাজমা হলেই জীবন শেষ খুব ভালো সুকন্যা খুব ভালো কাজ করে শীতলাতে আছে ভীষণ ভালো কাজ করে এই অ্যাজমা বা এইসব জিনিস নিয়ে থ্যাংক ইউ সুকন্যা এটাকে দেখার জন্য প্রথমে যে প্রশ্ন করেছে যে অ্যাজমা হলেই জীবন শেষ এটা একদম ভুল ধারণা একদম যেমন ডায়াবেটিস হলে লোকে ভাবে যে জীবন শেষ এইটা একদম ভুল ধারণা অ্যাজমা হলে জীবন শেষ একদম না আমি যে যেগুলো বললাম লাইফ স্টাইল যদি ঠিকঠাক করে সে মেনে চলে যে ঠিকঠাক চিকিৎসার মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু তার অ্যাজমা কিন্তু কন্ট্রোলে থাকবে সুতরাং লাইফ শেষ না নর্মাল লাইফ আপনি নর্মাল লোকের মতো থাকবেন কারোর পাশের বাড়ির লোকের কথা শুনবেন না আপনি নিজের মতো থাকুন এটার জন্য খুব সময় ব্যয় করতে হবে না খুব কম টাইম ব্যয় করতে হবে নিজের চিকিৎসার জন্য এবং আপনি ভালো থাকবেন এটার জন্য আপনার ডিপ্রেশনে যাওয়ার কারণ নেই কারণ ডিপ্রেশনে গেলে অ্যাজমা বাড়তে পারে আমার শ্বাসকষ্ট হয় না আমার অ্যাজমা নেই এটা ওই যেটা সুকন্যা আমরা আলোচনা করেছি যে আমার তো শ্বাসকষ্ট নেই সুতরাং আমি ইনহেলার নেব না এই অ্যাজমা কথাটা ইউজ করতে যেন কোথায় একটা বাধা অ্যাজমা সোসাইটির কাজে সমাজের কাজে একটা কোথায় একটা বাধা আছে যে অ্যাজমা কথাটা ইউজ করতে এইটা কিন্তু আমাদের কাটাতেই হবে কাটাতেই হবে আমরা বড় বড় করে অনেক সময় লিখে দিই অ্যাজমা যে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা একটা টার্ম টার্ম সুতরাং আমার শ্বাসকষ্ট নেই মানে আমার অ্যাজমা নেই নয় আমার কিন্তু কাশি বা এই যে জিনিসগুলো আমরা বললাম অ্যালার্জি এইগুলো কিন্তু অ্যাজমা শ্বাসকষ্ট অনেক সময় লেট দেখিয়ে ধরা পড়ে সব কাশি কি অ্যাজমা এটাও এইগুলো সবই আলোচনা করেছি সুকন্যা যে না সব কাশি আসেন না কাশির জন্য কি কি জিনিস থেকে কাশি হতে পারে সেগুলো আমরা আগে আলোচনা করলাম কিছু ওষুধ থেকে চোখের
আমরা ডিটেল আলোচনা করেছি কি করতে পারে সেরে গেলেও কি তাতে মেডিসিন নিতে হয় কথা সেরে যাওয়ার ব্যাপার নেই এটা ডায়াবেটিস এর মতো প্রেশারের মতো সেরে যাওয়ার ব্যাপার নেই আপনি অ্যালার্জি প্রবণ আপনি অ্যাজমা প্রবণ আপনার এই প্রসেসটা বডির মধ্যে চলতে থাকবে আপনার সুতরাং সেরে যাওয়ার মতো ব্যাপার নেই এটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে অন্যান্য সুগারটা যেমন কন্ট্রোলে থাকতে হবে সুগারের জন্য তেমনি এটাও কিন্তু কন্ট্রোলে থাকতে হবে সুতরাং এইটা সেরে গেলেও মেডিসিন নিতে হবে এই প্রশ্নটা নয় হ্যাঁ তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন চাইল্ডহুড অ্যাজমার ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে এইটা ট্যাপার আপ করে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি সেটা আপনার ডাক্তারবাবু ডিসিশন নেবে আপনি নিজে ডিসিশন নেবেন না প্রশ্ন গলার কাছে সর্দি জড়িয়ে থাকে মনে হয় সেটা কি এটা অনেক সময় অ্যালার্জি থাকে খুব কমন মনে হয় খুশ খুশ করছে গলার কাছে বা কিছু আটকে আছে এটা অ্যাজমা পেশেন্টের খুব কমন তার মানে আপনার তো এখনো পর্যন্ত পুরো টোটাল কন্ট্রোলে আসেনি তো আপনাকে যে অ্যালার্জেন গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে যেগুলো বলা আছে সেগুলো করতে হবে প্রশ্ন আছে এত পলিউশনের মধ্যে অ্যাজমা কি মেডিসিন দিয়ে সারানো সম্ভব পলিউশনটা তো সারানো সম্ভব নয় সুতরাং আমাকে মেডিসিন তো দিতেই হবে তার সঙ্গে যতটা আমরা সেটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো সুমিতা চ্যাটার্জি প্রশ্নটা করেছেন খুব ভালো প্রশ্ন অ্যাজমা যেমন আমরা দেখেছি যাদের ধরুন মেন রোড থেকে একশো মিটার কি দুশো মিটারের মধ্যে বাড়ি আছে এটা একদম ডকুমেন্টেড তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বারবার সর্দি কাশি বা অ্যাজমার অ্যাটাক হওয়ার চান্স বেশি থাকে সুতরাং যারা যত একটু মেন রোড থেকে ভেতরের দিকে থাকবেন এবং আমরা যেগুলো বললাম অ্যালার্জেন এক্সপোজার বা এই জিনিসগুলো যত আপনি এরিয়ে চলতে পারবেন প্রোটেকশনে চলতে পারবেন তত আপনি বেটার থাকবেন সুতরাং আপনাকে তো মেডিসিন এবং লাইফ স্টাইল দুটোর মধ্যেই আপনাকে থাকতে হবে সঞ্জনা চ্যাটার্জি প্রশ্ন করেছে একটুখানি হাঁটলে বা দৌড়াতে গেলে বুক জ্বালা করে এগুলো কি সিভিয়ার অ্যাজমা প্রবলেম না ওটা তো এর আগেও দেবজানি করেছে প্রশ্ন এবং সেটা আমি বলেছি অ্যাজমার কি কি লক্ষণ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা এতক্ষণ ধরে করেছি আশা করি উত্তরটা পাওয়া গেছে সোহিনী প্রশ্ন করেছে এই ধরনের পেশেন্টরা কি মর্নিং ওয়াক করতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তাতে কি উপকার পায় মর্নিং ওয়াকের ক্ষেত্রে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ফ্রেশ অক্সিজেন নাকি পাওয়া যায় এরকম একটা কনসেপ্ট আছে কিন্তু ভোরের দিকে হাঁটলে যেটা বেশি হয় বাতাসে কিন্তু পরা গ্রেন বা পোলেন গ্রেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি থাকে এবং শীতের দিকে বা বর্ষার দিকে বা বিশেষ করে শীতের দিকেও যে হয় যে বাতাসে কিন্তু এই পোলেন গ্রেন ছাড়াও ওই শিশির এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু খুব বেশি থাকে যেটা কিন্তু অ্যাজমার পেশেন্টদের জন্য ভালো নয় সেটা অ্যালার্জেন বা অ্যালার্জি বা এক্সপোজার হিসেবে কাজ করে সুতরাং সেই সেটা কিন্তু উল্টে অ্যাজমা বাড়াতে পারে সুতরাং আমরা সেই জন্য এই ধরনের পেশেন্টদের যারা অ্যাজমা পেশেন্ট তাদেরকে ভোরের দিকে হাঁটা খুব একটা প্রেফার করব না দু নম্বর হচ্ছে যে আর প্রশ্ন দেখছি নিয়ে নিচ্ছি অভিজিৎ প্রশ্ন করেছে সবসময় জোরে নিঃশ্বাস নিতে হয় কোনো ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারি না খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে ধোঁয়ার গন্ধ এটা আগেই আমি বলেছি অভিজিৎ তুমি ফলো করেছো কিনা জানি না যে কি কি ফ্যাক্টর প্রেসিপিটেট করতে পারে হ্যাঁ এইটা ধোঁয়া ধুলো বডি স্প্রে ধূপ এইসব জিনিসগুলো আমি অ্যাভয়েড করতে বলেছি সুতরাং এইটা তখন সহ্য হয় না মেবি যে তোমার একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা প্রি অ্যাজমা স্টেজে তুমি আসো সেটা তোমার ইভালুয়েশনের দরকার আছে সুমিত চ্যাটার্জি প্রশ্ন করেছে এখন যোগা করলে ইরে চলে আহ সুমিত চ্যাটার্জি হ্যাঁ এখন যোগা করে অনেকেই সেরে উঠছেন রিসেন্টলি শোনা যাচ্ছে আহ ড্যাস নামে একটা সেন্টারে গিয়ে অনেকেই নানা রোগ থেকে মুক্তি পায় মেডিসিন ছাড়া কি এভাবে আমি প্রথমেই বলেছি যে কোন সেন্টারের নাম না প্রথমে বলেছি যোগা বা প্রাণায়াম এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রোল আছে এটা যদি আপনি আরো পরে আবার যখন ভিডিওটা শুনবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আগে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে যোগা বা প্রাণায়াম এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রোল সুতরাং কোনটাই কোনটা পরিপূরক নয় মেডিসিন যেমন তো চলবেই ইনহেলার মেডিসিন এগুলো তো চলবেই তার সাথে কিন্তু আহ যোগা দুটোই কিন্তু একসাথে চলতে হয় প্রসেনজিৎ আমার বন্ধু সুতরাং থাকে তখন পিএফটি নর্মাল থাকতেও পারে তার মানে এই নয় যে অ্যাজমা নেই ইসিজির মতো ইসিজি নর্মাল মানে যে হার্টের ব্লকেজ নেই সেরকম নয় সেরকমই এটা আর ইনেলার ছাড়া কি কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে এটা এটাও প্রশ্নজিৎ আগে আমি বললাম আলোচনা করেছি যে ইনেলারই মেন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট এবং তার কোনো ক্ষতি নেই এবং মেডিকেল ট্রিটমেন্টে গেলে আরো বেশি ক্ষতি হতে পারে সুতরাং ইনেলার ইজ গুড চয়েস তার সাথে কিছু মেডিসিন চলতে পারে কিন্তু ইনেলার ইজ ওয়ান অ্যান্ড অনলি গুড চয়েস আহ প্রসেনজিৎ নাইনটি পার্সেন্ট টাইমে সর্দি থাকে এটাও কি মার লক্ষণ সেটা না অন্য কারণ থেকেও হতে পারে সুতরাং 
সেটা একটা ইভালুয়েশন দরকার সেটা আজকের এই এক ঘন্টার প্রোগ্রামের মধ্যে আমি শুনে একটা কোর্ট দেখে বলে দিতে পারবো সেটা নয় সুতরাং যে এটা ভুগছে তাকেই ডাক্তারবাবু ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে বারবার ঠিকঠাক ভাবে বলতে হবে হিস্ট্রি দিতে হবে তিনি ইভালুয়েট করবেন এবং ঠিক মতো চিকিৎসা করবেন এরপরের প্রশ্ন সুমিতা চ্যাটার্জি খুব ভালো লাগলো ইনলার অনেক কিছু জানতে পারলাম প্রশ্ন দেখতে চাই আমি প্রশ্ন অনিদীপ ঘোষ প্রশ্ন করেছেন একটা আহ খুসখুসে কাশি মাঝে মধ্যেই হয় এটা কি আজমার লোকম গুড কোয়েশ্চেন এই খুসখুসে কাশি বারবার হচ্ছে মানে একটা অ্যালার্জির ধাতে হয়তো আপনি ভুগছেন যদিও খুসখুসে কাশি কাশির কিন্তু একটা নিয়ে আমি একটু আগে বলেছি এটা পারলে আবার রিবাউন্ড করবেন বারবার একই জিনিস রিপিট হয়ে যাবে না হলে যে কাশির কিন্তু আরো অনেক কারণ হতে পারে কিছু প্রেশারের ওষুধ থেকেও কিন্তু কাশি হতে পারে এবং কাশির কারণটা দেখতে হবে যদি অন্যান্য কারণ দেখা যায় নেই তাহলে হতে পারে আপনার অ্যাজমার একটা এটা একটা লক্ষণ হতে পারে কিন্তু কাশি কিন্তু অন্যান্য কারণও হতে পারে সেটা খুঁজে দেখা দরকার যে অন্য কারণও আছে কি না এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন নেই আমরা প্রায় এক ঘন্টা বলতে বলতে এক ঘন্টা অতিক্রান্ত করে ফেললাম এই অ্যাজমার নিয়ে কথা বলতে বলতে আশা করছি এই জাতীয় প্রোগ্রাম আমরা আবার করব আবার নতুন নতুন টপিকে যাব আমার পেজটা ফলো করুন এবং আমার আপনাদের যা যা আরো জিজ্ঞাসু অ্যাজমা রিলেটেড শুধু বলছি না আরো অন্যান্য টপিক যেগুলো নর্মাল হেলথ রিলেটেড টপিক সেই প্রশ্নগুলো বা আপনার টপিক গুলো আপনারা পোস্ট করুন চেষ্টা করবো আমার দিক দিয়ে যতটুকু করে প্রেজেন্ট করা যায় সেটা এবং যাতে সেটা সোসাইটি উন্নতি হয় লাভ হয় সেটা চেষ্টা করব সুতরাং আপনাদের মধ্যে যে যে টপিক গুলো আরো আসছে সেগুলো অবশ্যই পেজে পোস্ট করতে থাকুন আশা করি আজকে প্রোগ্রামে কিছুটা হলেও উপকার পেয়েছেন এরকম প্রোগ্রাম আমরা আবার করব ধন্যবাদ